मामनीस किचन में आप सबको बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड मैं हूँ मामूनी और आज मैं बनाऊंगी शाही मटर पनीर और आज की शाही मटर पनीर को मैं एकदम ही नए तरीके से बनाऊंगी आई होप इसी तरह का रेसिपी आप पहले कभी नहीं खाए होंगे और ये रेसिपी को मैं एकदम ही अपने स्टाइल से बनाऊंगी और इसे बनाने में ज्यादा टाइम भी हमें नहीं लगेगी तो चलिए फ्रेंड देखते है शाही मटर पनीर कैसे बनाते हैं शाही मटर पनीर बनाने के लिए मैं पहले से गैस को ऑन करके पैन को रख दिया है तो पैन को बहुत ही अच्छे से गर्म होने देते हैं पैन हमारा बहुत ही अच्छे से गर्म हो चुकी है तो ये पैन के अंदर अब मैं टू टेबल स्पून के करीब रिफाइंड ऑयल डाल देती हूँ तेल को बहुत ही अच्छे से गर्म कर लेते हैं तेल हमारा बहुत ही अच्छे से गर्म हो चुकी है तो अब मैं गैस का फ्लेम एकदम ही लो पे कर देती हूँ नहीं तो हमारा जो मसाला है वो जल जाएगी तो अब मैं ये गरम तेल के अंदर डालूंगी ऑन फोर टी स्पून नमक ऑन फोर टी स्पून काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऑन फोर टी स्पून ब्लैक पेपर पाउडर और एक चुटकी हल्दी तो ये सारी चीजों को अच्छे से मिला लेते हैं ये तेल के अंदर अब मैं पनीर को हल्के से फ्राई कर लेती हूँ तो यहाँ पे मैंने लिया है 200 ग्राम पनीर और पनीर को आप देख सकते हैं मैं मीडियम शेप में स्क्वायर में काट लिया है तो आप इसे ऐसे काट सकते हैं या फिर इसे छोटा या फिर थोड़ा सा बड़ा पीसेस में भी कट कर सकते हैं तो एक एक करके मैं पनीर को तेल के अंदर डाल देती हूँ पनीर को फ्राई करने के समय आप एक चीज जरूर ध्यान रखिएगा की गैस की फ्लेम हाई मत करिएगा नहीं तो आपकी पनीर नीचे से जल के एकदम ही कड़ाई में चिपक जाएगी तो इस समय आप गैस को बंद करके भी फ्राई कर सकते हैं या फिर गैस को एकदम ही लो पे करके इसे एक से दो मिनट तक हल्के से पलट पलट के फ्राई करनी है इसे ज्यादा फ्राई हम नहीं करेंगे नहीं तो पनीर हमारा हार्ड हो जाएगी तो खाने में अच्छी नहीं लगेगी तो इसे मैं सॉफ्ट रहने के लिए हल्का सा फ्राई कर लेती हूँ और ये जो मसाला है इसकी वजह से पनीर के ऊपर एक मसाले की कोटिंग बन जाएगी तो हमारा पनीर ग्रेवी के अंदर देने के बाद भी फिका नहीं लगेगी तो इसलिए मैं थोड़ा सा मसाला इसमें डाल दिया है तो ये देखिए पनीर हमारा हल्का सा फ्राई भी हो गई है ये पनीर को मैं हल्के से डेढ़ मिनट तक ही फ्राई किया है उससे ज्यादा हम इसे नहीं फ्राई करेंगे तो इसे मैं एक बाउल के अंदर निकल लेती हूँ और इसको फ्राई करने से ये पनीर के अंदर की जो कच्चापन है वो भी हमारा निकल गई है ये देखिए कढ़ाई के अंदर बहुत सारा तेल रह गई है तो इसी तेल में हम पूरी कुकिंग करेंगे तो इसके अंदर मैं और थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल डाल देती हूँ और एक टेबल स्पून के करीब और ये तेल को भी फिर से गर्म होने देते है तो गैस को मैं अभी थोड़ा सा हाई कर दिया है तो तेल को मैं फिर से बहुत ही अच्छे से गर्म कर लिया है तो गैस को मैं अभी फिर से एकदम ही लोपे कर देती हूँ नहीं तो हमारा जो खड़े मसाला है वो जल जाएगी तो यहाँ पे मैंने लिया है दो तेजपत्ता तेजपत्ता को तोड़ के डाल देंगे और एक बड़े इलायची एक दालचीनी का टुकड़ा दो लौंग दो छोटी इलायची हाफ टी स्पून के करीब शाही जीरा हाफ जावित्री और ये देखिए मैं थोड़ा सा जायफल लिया है तो हम थोड़ा सा जायफल को क्रश करके डालेंगे हाफ टी स्पून के करीब ये देखिए हमें और नहीं चाहिए इसको मैं साइड में रख देती हूँ जायफल को क्रश करके डालने से इसका फ्लेवर तो बहुत ही अच्छा आता है तो इसको मैं साइड में रख देती हूँ और इसे हम थोड़ा सा चटकने देते हैं ताकि इसका फ्लेवर पूरी तेल के अंदर मिक्स हो जाए तो इसके अंदर अब मैं डालूंगी दो बड़े से इसकी प्याज सिलाई की हुई तो प्याज को मैं थोड़ा सा चला लेती हूँ तो मैं स्लाइस करके प्याज को इसलिए डाला है क्योंकि प्याज को पेस्ट करके देने से क्या होती है प्याज के अंदर से बहुत सारा पानी अलग होने लगती है तो हमें पानी को अलग करनी नहीं है हमें प्याज को एकदम ही सूखी सूखी फ्राई करनी है तो इसलिए मैं प्याज को ऐसे स्लाइस करके डाल दिया है पतला पतला पीसेस में आप देख सकते हैं तो आप भी ऐसे स्लाइस करके ही डालिएगा प्याज को तो मैं प्याज को दो से तीन मिनट तक हल्के से फ्राई कर लेती हूँ और इसके अंदर अभी मैं थोड़ा सा नमक डाल दिया है ताकि नमक देने से प्याज हमारा थोड़ा सा सॉफ्ट भी हो जाएगी तो इसे फिर से मिला लेते हैं प्याज हमारा थोड़ा सा सॉफ्ट हो गई है तो इसके अंदर अब मैं डालूंगी दो टेबल स्पून अदरक और लहसुन की पेस्ट और ये अदरक और लहसुन की पेस्ट को मैं बनाने के समय एकदम ही पानी नहीं डाला है अब देख सकते हैं एकदम ही सूखी है और ये अदरक लहसुन की पेस्ट एकदम ही फ्रेश है तो आप भी फ्रेश वाला अदरक लहसुन का पेस्ट यूज कीजिएगा और ये पेस्ट बनाने के समय आप एकदम ही पानी मत यूज कीजिएगा अदरक और लहसुन की पेस्ट बनाने के समय पानी ना यूज करने से क्या होती है हमारा जो ये अदरक और लहसुन की पेस्ट का जो फ्लेवर है वो बहुत ही स्ट्रांग बनेगी तो हमारा पनीर की करी तो बहुत ही टेस्टी लगेगी तो इसलिए मैं पानी नहीं डाला है तो इसे भी मैं दो से तीन मिनट तक मीडियम हाई फ्लेम पे थोड़ा सा फ्राई कर लेती हूँ तो सारे मसालों को मैं दो से तीन मिनट तक थोड़ा सा फ्राई कर लिया है तो इसके अंदर अभी मैं डालूंगी दो मीडियम से इसकी टमाटर की पेस्ट आप टमाटर की चॉफ्ट भी डाल सकते हैं या फिर टमाटर की प्यूरी भी आप डाल सकते हैं तो इसे मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ टमाटर को मैं अच्छे से मिक्स कर लिया है तो इसे मैं अभी ढक के थोड़ा सा पका लेती हूँ तीन से चार मिनट तक मीडियम 
फ्लेम पे इसे पकानी है ताकि टमाटर की कच्चापन भी निकल जाए और टमाटर की जो पानी है वो भी थोड़ा सा सूख जाए तीन मिनट हो चुकी है चलिए ढक्कन को हटाते हैं तो इसे मैं फिर से थोड़ा सा चला लेती हूँ और इसे मैं बीस में दो तीन बार चला भी दिया था तो आप भी इसे बीस बीस में चला देना नहीं तो आपकी मसाला जल सकती है मसाला आपकी जलनी नहीं चाहिए अगर मसाला जल जाएगी तो ये पनीर की जो कड़ी का टेस्ट है वो पूरा खराब हो जाएगी तो इसके अंदर अभी मैं सूखी मसाला को ऐड करूंगी हाफ टी स्पून जीरा और हाफ टी स्पून धनिया को मैं सूखी तबे के ऊपर थोड़ा सा रोस्ट करके उसको एक साथ पाउडर बना लिया है तो इसको मैं डाल दूंगी एक टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर यानी कि काली मिर्च पाउडर इससे ही पूरा तीखा पन आएगी मैं ज्यादा तीखा इसमें ऐड नहीं करूंगी एक टेबल स्पून काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर इससे बहुत ही अच्छा कलर आती है वन थर्ड टी हल्दी स्वाद अनुसार नमक आप आपकी टेस्ट के अनुसार नमक को एड कीजिएगा तो ये सारी सूखी मसालों को मैं अच्छे से सारी मसाले के साथ मिक्स कर लेती हूँ तो ये सारी मसालों की टेस्ट को बैलेंस करने के लिए इसके अंदर अभी मैं डालूंगी हाफ टी स्पून शुगर शुगर ऑप्शनल है आप चाहे तो इसे ऐड ना भी कर सकते हैं लेकिन शुगर डालने से क्या होती है ये सारी मसालों की टेस्ट बहुत ही अच्छे से बैलेंस होती है और हमारा कड़ी का टेस्ट तो बहुत ही अच्छी बनेगी तो इसके अंदर अभी मैं डालूंगी एक ग्राम के करीब दही दही को मैं पहले से बहुत ही अच्छे से फेंट लिया है दही को फेंटना बहुत ही जरूरी है दही को फेंटने से क्या होती है दही का टेस्ट भी बढ़ जाता है और ये कड़ी का कलर तो बहुत ही अच्छा बनेगी तो इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ सारी मसालों के साथ और एक जरूरी बात ये दही एकदम ही फ्रेश है तो आप फ्रेश दही यूज करना आप खट्टा दही यूज करेंगे तो ये पनीर की कड़ी पूरा खट्टा हो जाएगी तो खराब लगेगी खाने में तो इसलिए आप एकदम ही फ्रेश दही यूज करें तो दही के बाउल के अंदर थोड़ा सा दही रह गई थी तो इसके अंदर मैं एक बड़ा चम्मच पानी को घोल के इसके अंदर डाल दिया है इससे क्या होगी हमारा सूखी मसाला जलेगी भी नहीं तो इस समय आप थोड़ा सा पानी को एड कर लीजिएगा तो इसे मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ दही को मैं पूरी मसालों के साथ दो से तीन मिनट तक थोड़ा सा पका लिया है तो इसके अंदर अभी मैं डालूंगी 200 ग्राम फ्रेश ग्रीन मटर फ्रेश ग्रीन मटर को बॉईल होने में ज्यादा टाइम लगता है तो इसलिए मैं अभी इसको डाल रही हूँ आप फ्रोजन ग्रीन मटर यूज करते हैं तो उसे थोड़ा सा बाद में ही डालिएगा तो इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ ये मसाला अभी पूरी नहीं रेडी हुई है ये मसाला को हमें खुले में तीन ऐसी चार मिनट तक और फ्राई कर लेनी है ये मसाला की क्वान्टिटी जब तक एकदम ही कम न हो जाए और ये मसाला ऐसी जब तक तेल न एकदम ही सेपरेट होने लगे तब तक इसे हम भुनेंगे तो इसे मैं थोड़ी देर बाद बाद ऐसे चला दूंगी नहीं तो मसाला नीचे से जल जाएगी तो चलिए इसे तीन से चार मिनट तक और थोड़ा सा भून लेते हैं तो ये देखिए चार मिनट तक मैं इसे बिना ढक्कन के थोड़ा सा भून लिया है आप देख सकते हैं मसाले की क्वांटिटी एकदम ही कम हो गई है और मसाला से तेल बहुत ही अच्छे से सेपरेट होने लगी है तो इसका मतलब हमारा मसाला पूरी रेडी हो गई है तो इसके अंदर अभी मैं डालूंगी पहले से फ्राई की हुई पनीर पनीर को मैं सारी मसालों के साथ दो मिनट तक थोड़ा सा पका लेती हूँ ताकि पनीर के अंदर ये सारी मसाला की फ्लेवर चला जाए तो हमारा पनीर तो बहुत ही टेस्टी लगेगी खाने में पनीर को मैं सारी मसालों के साथ दो मिनट तक थोड़ा सा पका लिया है तो इसके अंदर अभी मैं ग्रेवी मिलाऊंगी ग्रेवी के लिए मैं गरम पानी ऐड कर रही हूँ मैं पहले एक कप गरम पानी डाल रही हूँ तो आपको ज्यादा ग्रेवी पसंद है तो आप ज्यादा पनीर इस समय ऐड कर सकते हैं लेकिन ये जो शाही पनीर है इसके अंदर ज्यादा ग्रेवी अच्छी नहीं लगती है थोड़ा सा सूखी सूखी ग्रेवी अच्छी लगती है तो इसके अंदर अभी मैं और हाफ कप गरम पानी डाल रही हूँ और एक जरूरी बात आप इस समय गरम पानी का ही ऐड कर लीजिएगा गरम पानी से हमारा ग्रेवी का टेस्ट बहुत ही अच्छी बनती है ठंडा पानी से हमारा ग्रेवी थोड़ा सा फीका फीका लगती है तो मैं सजेस्ट करूंगी आप गरम पानी ही ऐड करें तो मैं डेढ़ कप गरम पानी इसके अंदर डाल दिया है तो इसे मैं अभी ढक के तीन से चार मिनट तक मीडियम हाई फ्लेम पे थोड़ा सा पका लेती हूँ तो चलिए मिलते हैं तीन मिनट के बाद तीन मिनट हो चुकी है चलिए ढक्कन को हटाते हैं तो इसे मैं चला देती हूँ नीचे से और ये पनीर की कड़ी अभी पूरी रेडी नहीं हुई है इसके अंदर हमें दो तीन चीजें और भी मिलानी है तो ये देखिए मैं एक टीस्पून के करीब कसूरी मेथी को थोड़ा सा रोस्ट कर लिया है तो इसको मैं ऊपर से डाल रही हूँ ये कसूरी मेथी को रोस्ट करके डालने से इसका फ्लेवर तो दुगना बढ़ जाता है तो आप भी थोड़ा सा कसूरी मेथी को ऐसे रोस्ट करके डालिएगा और चार चिरी हुई हरी मिर्च को भी मैं डाल दिया है ये हरी मिर्च का फ्लेवर तो मुझे बहुत ही पसंद आता है और थोड़ा सा धनिया पत्ता ऊपर से डालेंगे तो ये सारी चीजों को मैं अच्छे से मिला लेती हूँ तो इसका कलर और भी बढ़ाने के लिए इसे मैं और दो मिनट तक पकाऊंगी तो अभी हमारा करी रेडी नहीं हुई है इसे मैं ढक के दो मिनट तक एकदम ही लो फ्लेम पे थोड़ा सा पका लेती हूँ तो लास्ट में दो मिनट इसे मैं एकदम ही लो फ्लेम पे पकाने के बाद इसका मैं ढक्कन हटा रही हूँ इसका कलर अब देखिए पूरा चेंज हो गई है तेल एकदम ही ऊपर आ गई है आप देख सकते हैं तो आप भी लास
देखिए ग्रेवी भी थोड़ा सा हमारा थिक बन गई है परफेक्ट एकदम ही शाही मटर पनीर हमारा बन के रेडी हो गई है और इस समय आप हल्के से इसको चलाइएगा क्योंकि पनीर बहुत ही सॉफ्ट हो गई है तो इसका टेस्ट तो बहुत ही अच्छा है तो फ्रेंड ऐसे करके अपने घर में एक बार जरूर शाही मटर पनीर ट्राई करजिएगा तो अभी मैं गैस का फ्लेम बंद कर देती हूँ और इसे मैं दो मिनट तक ठंडा होने के लिए रखती हूँ फिर इसे हम सर्व करेंगे तो ये देखिये फ्रेंड मैं दो मिनट के बाद शही मटर पनीर को सर्व कर रही हूँ अब देख सकते हैं ग्रेवी का थिकनेस और कलर एकदम ही परफेक्ट शाही मटर पनीर बनके हमारी रेडी है तो फ्रेंड इसी तरह अपने घर में एक बार जरूर शाही मटर पनीर ट्राई कीजिएगा आई होप ये रेसिपी आपको बहुत ही पसंद आएगी इसका टेस्ट एकदम ही अलग है तो इसे आप रोटी पराठा पूरी चापाती प्लेन चावल या फिर फ्राइड राइस के साथ भी सर्व कर सकते हैं तो फ्रेंड आज की ये शाही मटर पनीर की रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे वीडियो को आप लाइक करें अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा ये रेसिपी आपको कैसी लगी है और इसी तरह मेरा चैनल का और नया नया वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और लास्ट में बेलाइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरा हर नया वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए तो चले फिर मिलते हैं और एक नई रेसिपी के साथ